ಈ ಬರೋ ಮೊದಲು ರೂಮಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಯಾರು ಮೊದಲು ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಸೊ ಟಾಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಗೆದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಟಾಸ್ ನಾನು ಸೋತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಮೈಸೂರು ಪುಸ್ತಕ ಸಂಭ್ರಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಅನಿಸೋದು ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಎಷ್ಟೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಓದುಗರೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮೈಸೂರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದುಗರ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತ ಹೆಸರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನಗನ್ಸದೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಓದುಗರ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳೇ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕೆಲವು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಓದುಗ ಅವನು ಓದದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಾಹಿತಿ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಓದಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಅವನು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಸಾಹಿತಿ ಆದ ಹೀಗಾಗಿ ಓದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಎಪಿ ಸೆಂಟರ್ ಅದರ ಕಂಪನ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸದಸ್ಯರು ಸದಸ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನನಗೆ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಓದು ಅನ್ನೋದು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿ ಆತಂಕ ಇದ್ದಾಗ ಓದುಗರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಥರ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ವಿವೇಕ ನನ್ನ ನಿಡುಗಾಲದ ಬಂಧು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿಗೆ ನನಗೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಟು ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ನಾನಾಗ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಕಾಲ ಅದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಆಗ ನಾನು ಹೊರನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಪ್ರಕಾಶಕರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕನಿಕರ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಅವನು ಅವನ ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನನ್ನ ತೆರೆದಷ್ಟೇ ಬಾಗಿಲು ಎನ್ನುವ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ನನ್ನ ಕೋಟಿ ತೀರ್ಥ ಎನ್ನುವಂಥ ಎರಡನೇ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಅವನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವನು ಶಾ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದವನು ವಿವೇಕ ಹೀಗಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರ್ತಾ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರದ ಸಂಗತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಕೊಂಕಣ್ ರೈಲು ನಾವು ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವ ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ವಿವೇಕ್ ನಿನಗೆ ಈಗ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಜಯಂತ್ ಒಂದು ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದರು ಏನೆಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಾದರೂ ನೀನು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಟಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವನು ಎಸ್ ಮತ್ತು ಎರಡೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಈ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಒಂದು ಲೋಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದು ಕೊಂಕಣಿಯ ಒಂದು ಲೋಕ ಅದು ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಲ್ಲಿಯ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅನುವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ
ಜಯಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಹೇಳಕ್ಕಿದೆಯಾ ಹೌದು ಈ ಬಹುಭಾಷಿಕ ಸಂವೇದನೆ ಯಾಕೆ ನಿನ್ನೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಷನ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ಯುಯಲ್ ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳ ನಡುವಿನ ಭಾಷಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ಯುಯಲ್ ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವರ್ಚು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದೇ ಹೆಗಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡದೆ ಕೂಡ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಓದ್ಬೋದು ಅವನು ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಭಾಷೆಯೂ ಒಂದು ಕಿಟಕಿ ಬದುಕನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬದುಕನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಭಾಷೆಯೂ ಒಂದು ಕಿಟಕಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದೊಂದು ಭಾಷೆಯ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಮುಂಬೈಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ ಆ ಭಾಷೆ ಅದು ಭಾಳ ಕಾಯಕದ ಕೈಲಾಸ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡುತ್ತೆ ಅದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು ಅಂತೀವಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಥವಾ ಭಗವಾನ್ ಕೋಪಿ ಯಾರ ಹೋಗ ಹೋಗೆಯ ಅಂಥೇಳಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಓ ಆಫ್ ಹೋಗೆಯ ಅಂತ ಆಫ್ ಹೋಗೆಯ ವೆರಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅದು ಆನ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಗೀಜರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಸಿ ಆ ಆಫ್ ಹೋಗೆಯ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನಲ್ಲೇ ಆ ಇಡೀ ಒಂದು ಅರ್ಬನ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ ನಾನು ಮುಂಬೈಲಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೊತೆ ಹಿಂದಿಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದಮೇಲೆ ಬಾಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಡೋದು ಅದು ಯಾಕೆ ಬಾಸಲ್ ಜೊತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಯ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕತೆ ಬರೆಯೋದು ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಐದು ಭಾಷೆ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ನನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು ಅವನು ದಗಡು ಪರಬ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಕೊಠಾರಿ ಇರ್ಬೋದು ಮಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೋನಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಸಾವರಿ ಲೋಖಂಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಕೋಮಲ ಅವರು ಯಾರೂ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತೂ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗು ವಿವೇಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ ಕನ್ನಡ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಷೆಯಿಂದಲೇ ಭಾಷಾತೀತವನ್ನು ಹೊಮ್ಮಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಭಾಷೆಯ ಅಚ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾತ್ರಗಳು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಯಾಮ ಅದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲ್ ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ನಿನಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ನನಗಿಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಇವನಿಗಿಂತ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಲಿಗೆಯಿಂದ ಇವನು ಇವನು ಅಂತೇನೆ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು ಸೊ ಸಭಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಥೆಗಳನ್ನೇ ಬರಿತಾ ಬಂದವನು ನಾನು ಕಥೆಗಳನ್ನೇ ಬರಿತಾ ಬಂದವನು ನಾನು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅವನು ಕವಿತೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬಂದಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕವಿತೆ ಬರ್ತವೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೇಡಸಿಲ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಸೊ ಆ ಥರ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕವಿತೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆಯಲ್ಲ
ಆದರೆ ಕವಿತೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ನಾನು ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಆನಂದಿಸ್ತೇನೆ ಆ ಕವಿತೆಗಳ ಓದು ಕವಿತೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಓದು ಒಟ್ಟು ನನಗೆ ಕವಿತೆಗಳಂದರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದು ನನಗೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಫಾರ್ಮಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕವಿತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಮನಸ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ ಕವಿ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲದೇ ನಮಗೆ ಲೇಖಕರಾಗೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಗುಲಾಬಿನೇ ಇರಬೇಕು ಅದು ಗಂಡೋ ಹೆಣ್ಣು ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಗುಲಾಬಿ ಅಂತೂ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲದೇ ಒಂದು ಕವಿ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲದೇ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಈ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಕತೆಗೆ ಹೊರಳಿಕೊಂಡದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಅನೇಕ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಆವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಕತೆಗೆ ಬಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿತ್ತು ಕವಿತೆಗಳ ಥರ ಕತೆ ಬರೀತಾನೆ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಗದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಬೇರೆ ರುಚಿ ಇದೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಗದ್ಯಕ್ಕೆ ಗದ್ಯ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ರುಚಿ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳು ಬೇರೇನಾಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಳುಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಬಯಸ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾನು ತುಂಬ ನಾನು ಟೀನೇಜ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ತುಂಬ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆವಾಗ ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಭಾಳ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಆವಾಗ ಅದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇರೋ ಒಂದು ಅಗಾಧವಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮಿತಿಗಳು ನನಗೆ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಲ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಆನಂದ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಗದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಳ್ಕೊಂಡೆ ಇನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡೋಣ ಗದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಂ ನನಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಜಯಂತ್ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಬಾಂಬೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಬಹುಶಃ ಬಾಂಬೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಬರವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಂತದು ಒಂದು ಯಶವಂತ್ ಚಿತ್ತಾಲ್ ಬಾಂಬೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಹನೆಹಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತು ಬಾಂಬೆ ವಾಸ್ ಎ ಒಂದು ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹನೆಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಜಯಂತರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯನ್ನೇ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂದ ಲೇಖಕ ಜಯಂತ್ ಅಂತ ನನ್ನ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಮುಂಬೈ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂಬೈ ಅಂತ ನಾವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನಗರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಹರದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ನವ್ಯದ ಬರಹಗಾರನೇ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ನವ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಬರಹಗಾರ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಲಂಕೇಶ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಯಾರನ್ನು ಶಾಂತಿನಾಥ್ ದೇಸಾಯಿ ಇವರು ಶಾಂತಿನಾಥ್ ದೇಸಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಲಂಕೇಶ್ ಬರೆದಿರ್ಬೋದು ಬಿರುಕು ಬರ
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಆಗುವಾಗ ಅದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಬಗೆ ಬರಹಗಾರ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ತಾವು ಬರೆಯೋದನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಿಖರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೀಗೆ ಅಂತ ಬರೆದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಬರೀತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಹಸು ಏನೂ ಇದೆ ಗೌರವನೂ ಇದೆ ಕೆಲವರು ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾರೆ ನಾನು ಈ ಎರಡು ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಯಾರೂ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಭಾಳ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಹ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದೇ ಸಾರಿ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮೀ ನಾನು ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕನಿಗೆ ತನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುರ್ಧರವಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನು ನಾನು ಅಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆಯೋ ತನಕ ನನಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಥೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗೆ ಬರೆಯೋದು ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಚಿತ್ತಾಳರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದರು ಅದು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಐ ನೋ ಐ ರೈಟ್ ಟು ನೋ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಎರೋಗೆನ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅದು ನನಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿದೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಿತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಶಬ್ದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ನನಗದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕತೆ ಬರೆದಾಗಿದೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗೂ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಮುಕ್ಕಾಲು ತಾಸು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆದಮೇಲೆ ಸರ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೊಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಒಂದು ಅನುಭವವಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಅದು ಇದು ಉವಾಚಗಳು ರೀಡರ್ಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕೊಟೇಷನ್ಸು ಅಂಥ ಜಾಣ ಉವಾಚಗಳು ಅದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅನುಭವವಾಗಿಸಿ ಹೇಳೋದು ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಈಗ ಇದು ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸಂಜೆಗೆ ಇವನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ವಿವೇಕ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೋದೆ ವಿವೇಕ ಬಂದ ಅಂದರೆ ನಂದು ಕತೆ ಶುರುನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರೆಯೋನಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬದುಕುವಾಗ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬದುಕುವಾಗನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಹಜವಾದ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಮ ನಾನು ರೈಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವರು ರೈಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೆನ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಥರ ನಾನು ರೈಟರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಆ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅದು ನೀವು ಬದುಕುವಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬದುಕಿದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನ ಭಾಗ ಆಗಿರ್ತವೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಅದೇ ಥರ ಅವು ನಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಬರ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೂಸು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೇಬಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಥರ ಅಷ್ಟೇ ಹೀಗಾಗಿ ವಿವೇಕ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟ ಈಗ ನೀನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮೊದಲಿನ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಕರ್ಣ ಇ
ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಗಂಧ ಆ ಥರದ ಗಂಧ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಗ ಅವನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಅಗ್ರಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಸೀರೆ ಆಗ ಅದು ದೂರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದು ಆಗ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದು ಒಂದೊಂದೇ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸು ಅವನನ್ನು ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೃತಿಯ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಷ್ಟು ಅದು ಕೈಯಿಂದ ಜಾರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗೇ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ಒಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಪತ್ರಿಕಾ ವಾರ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಅಪತ್ರಿಕಾ ವಾರ್ತೆ ಎಂಥ ಶಬ್ದ ನೋಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ರೈಟಿಂಗಿಗೆ ಅಪ ಅಂದರೆ ವಾರ್ತೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ವಾರ್ತ ಏನೋ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅವೆಲ್ಲ ವಾರ್ತೆಗಳು ಪತ್ರಿಕಾ ವಾರ್ತೆಗಳು ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಾಗದ ವಾರ್ತೆಗಳು ಅವು ಅಪತ್ರಿಕಾ ವಾರ್ತೆಗಳು ಅವು ಕಥೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಕವಿತೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ನಗರವೋ ನಗರವಲ್ಲದ್ದೋ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಇವಾಲ್ವಿಂಗ್ ನಾನು ಆ ನಗರವನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಕಿಟಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಕಿಟಕಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಲೇಖಕರು ಆ ಭಾಷೆಯ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿವಿಧ ಕಿಟಕಿಗಳು ಈಗ ಹತ್ತು ಜನ ಲೇಖಕರಿದ್ದರೆ ಹತ್ತು ಜನರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಥರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಐ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬನು ಇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟು ಒಬ್ಬನು ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟು ಒಬ್ಬನು ಯುರಾಲಜಿಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟು ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಐ ಐ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಬೇರೆ ಥರ ಐ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟು ಆ ಐಯಿಂದ ಪಾರಾಗೋದಕ್ಕೂ ಬರವಣಿಗೆ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವನೇ ಅದನ್ನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೀನು ಸಣ್ಣ ಕ ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಅಸೂಯೆ ಅಂದರೆ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬರೀಲೇ ಇಲ್ಲ ನಂದು ಆಯುಷ್ಯ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳಲ್ಲೇ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ನಂದು ಒನ್ ಡೇ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲೇ ಆಗೋಯ್ತು ಈ ಚಿಂತೆಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿನೂ ಆಯಿತು ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿಬಿಟ್ಟ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕುತೂಹಲ ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಮತ್ತು ಕಾದಂಬರಿ ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ನೀನು ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಆದೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೆದೆ ಮೂರು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಐದು ಐದು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಸಾರಿ ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಆ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯ ನಿನ್ನ ಕೌಶಲ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದಾದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಕೌಶಲ ಬರವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಥನದ ಬಗ್ಗೆ ನೆರೇಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನು ನಾನು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಾನು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಅದರ ರುಚಿ ಹತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಬರೆಯೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಅದೀಗ ಅದರಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಈಗ ರುಚಿ ಕಳೆದೋದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾದಂಬರಿಯ ರುಚಿ ಹತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ ಒಂದು ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ
ಯಾರು ಸತ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಿತಭಾಷಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೋ ಇದು ಎಂಥ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸತ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಿತಭಾಷಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವನು ರಘುವಂಶಜರನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾನೆ ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ನೀವು ಬೈಬಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಭಾಷೆ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಳುವ ಭಾಷೆ ಅದರ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ದಾರುಣವಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೀವು ವಿಪುಲವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ದಾರುಣವಾದ ಸಂಗತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಭಾಷೆ ಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಇರಲಿ ನೀವು ಪವರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ನಮಗೊಂದು ಅನುಭವ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಓದುಗರಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಭಾಷಾ ವಿಲಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ತಲುಪೋದಿಲ್ಲ ಓದುಗರನ್ನು ಅದರಿಂದ ಈ ಭಾಷಾ ವಿಲಾಸ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಲ್ಲದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಭಾಷಾ ವಿಲಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ನಾನೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ನನಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇತ್ತು ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಆದರೆ ಬರೀತಾ ಬರೀತಾ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಕಾದಂಬರಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅದು ನೇರವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನನಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಇದ್ದಾನೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅವನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅವನು ಈ ಜ್ಯೂಯಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿದ್ದವನು ಅವನು ಸಫರ್ ಮಾಡಿದವನು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ವಾಪಸ್ಸು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಜರ್ಮನ್ ಅವನ ಭಾಷೆ ಜರ್ಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ತನ್ನ ತನ್ನ ದಾರುಣವಾದ ಈ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಈ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆ ಸಾಲದು ಅಂತ ಸಾಲದು ಅಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಈ ವಿಪುಲವಾಗಿದೆ ಈ ಭಾಷೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಈ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಬಾ ಜರ್ಮನಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹಿಬ್ರು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಬ್ರು ಈ ಜನರ ಈ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಇರಿದಾಗ ನೀವು ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಈ ಇಡೀ ಇದರಿಂದ ಅವನು ಬ ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಂತ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆ ಇರಿತ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಾಷೆಯ ವಿಲಾಸ ಏನಿದೆ ಆ ಭಾಷೆಯ ವಿಲಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ತುಂಬ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ತುಂಬ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಥರದ ವಿಚಾರಗಳು ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲೂ ಈ ಥರದ ವಿಚಾರಗಳು ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ ಇವು ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಕಾಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬ ಈ ಬಗೆಯ ಒಂದು ಬ್ರೈವಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾದಂಬರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ನಾನು ಇದು ವಿರೋಧಾಭಾಸದ ಮಾತಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕಾದಂಬರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮ್ ಕ ಒಂದು ಕತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಆದರೆ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೈವಿಟಿಗಿರುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತತೆಗಿರುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಾನು ಆ ಥರದೊಂದು 
ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸಿಲ್ಲದ ಶಬ್ದಗಳು ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಟದ ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದು ಕ ಕಿವಿಗೆ ಹಿತವಾಗಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆವಾಗಲೇ ಈ ಅನುಭವಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈಗ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ನಿಂತು ನಂತರ ನಾವು ನಿಂತು ನೋಡಿದಾಗ ಅನೇಕರು ಈ ಐ ಟಿ ಯಲ್ಲಿರುವರು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಆಗ ಈಗದನ್ನು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿದೆ ಆ ಹುಲಿ ಸವಾರ ಕತೆ ಬರೆದಾಗ ನನಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದರು ಅದು ಏನು ಕತೆ ಬರೀತಪ್ಪ ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅದು ಲಂಕೇಶ್ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದರು ನೈಂಟಿ ಟೂನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅದು ಸಂಕಲನವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ತೊಡಕುಗಳು ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಜಯಂತ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ದಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದು ಬಾಂಬೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ನನಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೀತಿರ್ತೇವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅನುಭವದ್ದು ಅದನ್ನು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ನಮಗದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗೋದು ಇನ್ನು ಜಯಂತಿ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮುಂಬೈ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ದೂರ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಎರಡು ದಶಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ಈಗ ನೀವು ಬಾಂಬೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬರವಣಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಅಂತ ನನಗೆ ಕುತೂಹಲ ಕಷ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಟ್ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಥರ ಬಾಂಬೆನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಂಬೆ ಒಳನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಂಬೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅದು ಬಾಂಬೆ ನೀನು ಹೇಳೋದು ಅದು ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಅದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬರವಣಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಬರೀ ಬಾಂಬೆ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ನ ಬರವಣಿಗೆ ಅದು ಗೋಕರ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕೋಯಿನ್ಸಿಡೆನ್ಸಸ್ ಶಿತ್ತಾಳರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಹಿಡೀತು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ನನ್ನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದಾದರ್ ಮಾಟುಂಗ ಬಾಂದ್ರಾಗಳು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ನನ್ನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವು ಅವ್ರು ಕೋಯಿನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ದೇಟ್ ದೇ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಇದು ಅದು ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೇ ಇದೆ ಬಟ್ ನಂದು ಪ್ರೀ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಪ್ರೀ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇರಾ ನನ್ನ ಮುಂಬೈ ಅಂದರೆ ಕಾಯಿನ್ ಹಾಕಿ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರದ್ದು ಆದರೆ ಆ ಆ ಕಾಯಿನ್ ಫೋನ್ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಆ ಥರದ ಒಂದು ಆ ಧಾವಂತದ ಆ ರೀತಿಯ ಆ ಜಗತ್ತಿನ ಅಂದರೆ ಮಾತು ಕೇಳೋ ಕಾಯೋದು ಕಾಗದಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಾಯೋದು ಆ ಜಾಗ ಅದು ಹೀಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಟ್ ನಾನು ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಊರು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಮೊದಲನ್ನ ತಿಲ್ಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿ ಒಂದು ವ್ಯಸನ ಮೊದಲನಾಗ ಇಲ್ಲರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ
ಇದು ವಿಚಿತ್ರ ಸೇನೆನ ವೈಖರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಕವಿತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಸೇನ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಐದು ಆರು ಕವಿತೆಗಳಿವೆ ಬಿಡಿ ಕವಿತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಬಾಕಿ ಅರ್ಧ ಅಂತ ವಿಚಿತ್ರ ಸೇನ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಟಿಕೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಾನೆ ವಿಚಿತ್ರ ಸೇನ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಟಿಕೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಾನೆ ಯಾಕೋ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅರ್ಧನೇ ಅದೀನ್ರಿ ಅಂತಾನೆ ಬಾಕಿ ಅರ್ಧ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಹುಡ್ಕಾಕ್ ಹೊಂಟೇನ್ರಿ ಅಂತಾನೆ ಅದು ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಹಂಚಿ ಹೋಗೇದಂತ್ರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೂ ಇರಬೇಕಲ್ರಿ ಚೂರು ಪಾರು ಮಾಫ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಾನೆ ನನ್ನೊಳಗಂತೂ ಖಾತ್ರಿ ನೀವದಿರಿ ಅಂತಾನೆ ಇಳಿರಿ ಅಂದರೆ ಇಳಿತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಇಳಿದು ಮುಂದಿನ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅರ್ಧ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗುವಲ್ದು ರೈಟ್ ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋ ಮುಗಿದು ಜನ ಮನೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಖಾಲಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡುವುದು ವಿಚಿತ್ರ ಸೇನನ ಖಯಾಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕೊಟ್ರಿ ಈ ಶರ್ಟು ಈ ಜೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕೊಟ್ರಿ ಸರಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ಮದುವೆ ಜವಳಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ತಗೋತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆದರೂ ಯಾಕ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮದುವೆ ನೆಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ಪೈಸಾ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮದುವೆ ನೆಟ್ಟಿಗಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಬರೀ ಪೇಪರು ಪೆನ್ನು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಶಬ್ದ ಯಾಕೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗಿ ಯಾವ ಪಾವು ಕಿಲೋ ಶಬ್ದ ಬೇಕಿತ್ರಿ ನನಗೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಇದಿದೆ ಅದಂತೆ ನಾ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೆನಪಾಯಿತು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಡಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನಗೆ ಆಗ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕುವರೆಗೆ ಹೋದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಐದುವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಓದ್ರಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ದೇನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಓದಿದರೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಸರಳ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗಿ ಯಾವ ಪಾವು ಕಿಲೋ ಶಬ್ದ ಬೇಕಿತ್ರಿ ಸರಳ ಶಬ್ದ ಸಾಕು ವರ್ಣನೆ ಗಿರಣನೆ ಮಾನಪತ್ರ ಬರೆಯುವಂಥವು ಬೇಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋವಂತೂ ಜೀವ ಹೋದರೂ ಬೇಡ್ರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲರಿ ಅವು ಜೀವದ ಬ್ಯಾಸರೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥ ಎರಡು ಶಬ್ದ ಕೊಡ್ರಿ ತಿಕ್ಕಿ ತಿಕ್ಕಿ ಚೆಂದ ಮಾಡಿ ಬಳಸ್ತೇನ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆದರೂ ನಡೀತದ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕಂದಿರ ಹಳೆ ಉಡುಪಿನ ಥರ ಅವಮಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರದಿದ್ದವರು ಮಾತೇ ಆಡಬಾರ್ದ್ರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ರಿ ಸೈಕಲ್ಲು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಸೋಡಾ ಗಾಡಿ ಮೀನು ಬುಟ್ಟಿ ಶಾಲೆ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲದರ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ವಿಚಿತ್ರ ಸೇನ ಸದಾ ಜುಳು ಜುಳು ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇರುವ ರಾಮತೀರ್ಥದ ಜೋಡಿನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೋದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಸುರಿತಾನೇ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುವುದು ಯಾರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟೈತಿ ಬಾಕಿ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ ವಿಚಿತ್ರ ಸೇನ ಅಚಾನಕ್ ಕನ್ಯಾ ನೋಡಾಕ್ ಮಂದಿ ಬಂದರು ಅಂತ ಎರಡು ವಾಟಗ ಚಾಪುಡಿ ತಂದದ್ದು ಹೌದಪ್ಪ ನೆನಪೈತಿ ಋಣಾನು ಬಂಧ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಂದ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ರಿ ಈ ದುನಿಯಾ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟೂಕಿಂತ ಮೊದಲಿಂದನೇ ಐತಿ ಮೊನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾವಶಿ ಮಗಳ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ವಾಸಿಟ್ಟು ಋಣ ಇಟ್ಟುಗೋರಿ ಋಣ ನೆಲದ ಋಣ ಅಂತೀವಿ ಜಲದ ಋಣ ಅಂತೀವಿ ಮನುಷ್ಯನ ಋಣ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ವಲ್ರಿ ಏನು ಖಾಯಂ ಇರಾಕ್ ಬಂದಿರೇನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೇ ಏನೇ ಮಾತಾಡಿ ಬಂದರೂ ಸಮುದ್ರದ ಎದುರು ಮಾತ್ರ ಚುಪ್ ನಮ್ಮ ವಿಚಿತ್ರ ಸೇನ ಉಸುಕಿನ ಗೊಂಬಿಯಂತೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಕಥೆಯಿಲ್ಲ ನೋ ರೋಮಾಂಚನ ಈ ಊರಾವ ಅಲ್ಲಪ್ಪಾನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾವ ಬೈಲು 
ಇರುವಗಳ ಕಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಅವರ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಹಳೆ ಮನೆಯ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳ ಕಾಟವೂ ಒಂದು ಅದು ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯಿತೆಂದು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಮೊದ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅವು ಕ್ರಮೇಣ ಮನೆಯನ್ನು ಅವುಗಳ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವು ಮೂಲ ಸ್ಥಾನವೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇರುವ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವು ಇರುವೆಗಳಲ್ಲ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳೆಂದು ಅಮ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಇರುವೆಗಳಿದ್ದವು ಒಂದು ಚುರುಕಾಗಿ ಓಡಾಡುವ ಆದರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುವ ಹಗುರ ದೇಹದ ತಿಳಿಗುಪ್ಪು ಬಣ್ಣದವು ಇವು ಬಂದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದ ಹಾಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟವರ ಹಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಓಡಾಡುತ್ತಾ ಪರಸ್ಪರ ಮೂತಿ ತಗಲಿಸುತ್ತಾ ಧಾವಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಕಾರದ ನಸುಗುಂಪು ಇರುವೆಗಳು ಇರುವೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಭಾರೀ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯವು ಅವು ಹುಚ್ಚಾಪಟ್ಟೆ ಚುರುಕಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇತ್ತು ಆಹಾರವಿಲ್ಲದ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿ ಅವು ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಕಣ ಬಿದ್ದರೂ ಸಾಕು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೋ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು ಒಂದೇ ಸಮನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅವು ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣಗೈದು ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಕಿಟಕಿಯ ಯಾವುದೋ ಸಂಧಿಯಲ್ಲೋ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡ ತೂತಿನಲ್ಲೋ ಹೊಕ್ಕು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದವು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವುಗಳಿಂದ ಹುಚ್ಚೆ ಹಿಡಿದಂತಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಇರುವೆಗಳ ಎಂಜಲನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನುತ್ತವೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಡುಗೆಯಾಗಿದ್ದೇ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತುಂಬಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೀರು ಹಾಕಿ ಅಗಲ ತಟ್ಟೆಗಳೊಳಗೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಆದರೂ ಕೆಲವು ಇರುವೆಗಳು ಈ ನೀರನ್ನು ಈಸಿ ದಾಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದವು ಡಬ್ಬಿಯ ಮುಚ್ಚಳ ಸಡಿಲಾಕಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅಥವಾ ಬಡಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಸೌಟನ್ನು ಹಾಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟರೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೈಮರೆವು ಈ ಇರುವ ಇರುವೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ತಟ್ಟೆಯ ಆಚೆ ಒಂದು ಅಗಳು ಬಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಥವಾ ಬಡಿಸುವಾಗ ಸಾರಿನ ಒಂದು ಹನಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಊಟ ಮುಗಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಎರಡು ಇರುವೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಕಾಣು ಕಾಣಬಹುದಿತ್ತು ಅದು ಹಿಂಗೆ ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇರುವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವೈರಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಹಾವಳಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತಾಶೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆವು ಎಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದಲೋ ಕಾಲಿಂದಲೋ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕದ ಮೈಯಿಂದಲೋ ಹೊಸಕುವುದು ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಅವು ತಿಂಡಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟದ್ದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ನೀರಿನ ಗೆರೆ ಹಾಕಿ ದಾಟದಂತೆ ಬಂಧಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ತಡಕಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನೀರಿನ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ತಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಒರೆಸಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದವು ನಿಗಿನಿಗಿ ಕೆಂಡವನ್ನು ಅವುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿಸಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು ಕೆಂಡದ ಬಿಸಿಗೆ ಅವು ಮುರುಟಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಕಣಗಳಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದವು ತೊಳೆಯಲು ಇಟ್ಟ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅವು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಇಡೀ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದೆವು ಈ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆಯ ವಿಧಾನಗಳು ನಮ್ಮ ದೈನಿಕದ ಸಹಜ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟವು ಮೊದ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಇದೆಲ್ಲ ಬರಬರುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯತೊಡಗಿತು ಇರುವೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ನುಂಗಲು ಬಂದ ರಾಕ್ಷಸರೆಂಬಂತೆ ನಾವು ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು ಬರಬರುತ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವುದು ಮರೆತು 
ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಬ್ದಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಇದ್ದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅದು ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ನಾವು ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಆ ಕಥೆಯ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆದರೆ ಅದು ನನಗೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಾವಿಬ್ಬರು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಂಥ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರುವ ಒಂದು ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅರಿವಿಗೆ ತಂದುಕೊಡ್ತು ಈ ಈ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಜಯಂತ್ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೇವಂತಿ ಪ್ರಸಂಗ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸೇವಂತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಡ್ಲರ್ ಒಂದು ರೂಫಿನ ಕನ್ನಡ ಭಾವಾನುವಾದ ಅಥವಾ ಮರುರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಮ ಸಾರಿ ಮೈ ಫೇರ್ ಲೇಡಿ ಮೈ ಫೇರ್ ಲೇಡಿಯ ಒಂದು ಮರುರೂಪ ಅದನ್ನು ಜಯಂತ್ ತುಂಬ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಬಹುಶಃ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಾಟಕ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಯಂತ್ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ತುಂಬ ಹಾಡುಗಳು ಅದೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಅದು ಅದು ಅದರಲ್ಲೇ ಈಗ ಜಯಂತನ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲ ರೂಪ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಮೂಲ ರೂಪ ಅಂದರೆ ಆ ಟ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಜಯಂತ್ ಅದರ ನಂತರ ನೀವು ಅನೇಕ ಮೂರು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದು ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನೋ ಕಥೆಯನ್ನೋ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಟ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಏನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸೊ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಕನ್ನಡದ ಜಾಯಮಾನಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಲಿಬರ್ಟಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡೆ ಅದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮೈ ಫೈರ್ ಲೇಡಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಯಾರೊಬ್ಬನು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೂ ಮಾರೋ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಒಂದು ಶಿಷ್ಟ ಎಲಿಟ್ ಲೇಡಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಗೆಲ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅದು ಆದರೆ ಎಂಡು ಕೂಡ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರ್ಜ್ ಬರ್ನಾಡ್ ಶಾನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಳೆ ನಾಟಕ ಅದು ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾನು ಆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಐ ಡಿಂಟ್ ಗೋ ಟು ಲಿಟ್ರಲಿ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಪೊನಿಯನ್ ಸೆಲ್ವನ್ಗೂ ಅದೇ ಮಾಡಿದೆ ಪೊನಿಯನ್ ಸೆಲ್ವನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಹಾಡ್ಬಾರ್ದೆ ಅವರು ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ತಮಿಳು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನನಗೆ ತಮಿಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಎನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ ಫೀಲ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬರೆದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಣಿರತ್ನಂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ ಸಿಂಕು ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಂಟಾಜ್ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಬೇರೆಯೇ ಏನು ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸೇವಂತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಆಮೇಲೆ ಫಿಡ್ಲರ್ ಒಂದು ರೂಫಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ದ ಚೇಂಜ್ ಇಡ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು
ಅದು ನೀವು ಓದಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಜಯಂತ್ ಅವರು ನೀವು ಮಲ್ಟಿ ಲಿಂಗ್ವಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟು ನಂಗೆ ಯಾವತ್ತು ಏನನ್ಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಮನೆ ಮಾತು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದವರು ಬಹುಶಃ ಇನ್ಯಾವ ಭಾಷೆಗೂ ಅಂಥದ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ ತುಳು ಕೊಂಕಣಿ ಮಲಯಾಳಮ್ಮು ತಮಿಳು ತಮಿಳು ಆಮೇಲೆ ಮರಾಠಿ ವರ್ಕವಿಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕನ್ನಡದ್ದು ಆ ಭಾಷೆಯ ಕಸುವು ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯ ಜಾಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ನಿಮ್ಮಂಥ ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾತು ಆದ ಲೇಖಕರವ್ರಿಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಲೇಖಕಿಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಥರ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹುಡುಕಾಟ ಏನಾದರೂ ನಡೆಸಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಅಂತ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೋ ಚಾಯ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕನ್ನಡನೇ ಓದಬೇಕಿತ್ತು ಸೊ ದೆರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಬೆಳೆದು ಬರುವಾಗ ಈಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನನಗಂತೂ ಜಯಂತಿಗೂ ನಿಜ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಒಂದು ಸೂರ್ಯೋದಯನ ವರ್ಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಕೊಂಕಣಿ ಆಡು ಮಾತು ಮನೆ ಮಾತು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಯಾರು ಸೂರ್ಯೋದಯನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲಿಟ್ರೇಚರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕಲಿತೀವಿ ನಾವು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಕನ್ನಡ ಈ ಕೊಂಕಣಿಯನ್ನು ಐದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಐದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದೆ ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂಚಕಾದಯ ಅಂತ ನಂಗೆ ತಿಳಿದ್ರು ಮತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಏನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓದುವಂಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ವಿಷಯಗಳು ಇರ್ತಾಯಿದ್ವು ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಓದು ಅನ್ನೋದು ಕೊಂಕಣಿ ಮೂಲಕ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ದೆರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಚಾಯ್ಸ್ ಅದೇನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿ ಲಿಂಗ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಮರಾಠಿ ಇತ್ತು ನನಗೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮರಾಠಿ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಓದಿದರು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಲಿತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒದಗಿ ಬಂದವು ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ ದರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೇ ಓದಿದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರ ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದೊಂಥರ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಹೈಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅದು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಭಾಷೆ ಮನೆ ಭಾಷೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಕೊಂಕಣಿಯ ಸ್ವಭಾವವು ಹಾಗೆ ಅದು ಮನೆ ಮನೆಯ ನೀವು ಚಾಡಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೂಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದರಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಭಾಷೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಲ್ಮೆಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸರ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸವಿತಾ ಅಂತ ನಾನಂತೂ ನಿಮ್ಮ ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೇ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗೋದೇನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡು ಹಿಂದಿ ಪದಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಪದಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಲನ್ನು ಪ್ರಾಸನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಸ್ತೀರ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾ
ಹಿಂದಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಅದು ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಇದು ಈ ಹೋಟೆಲ್ನವರು ಲಡ್ಡು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಕಪಾಟಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಲಡ್ಡು ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕಿರ ಇರೋದು ಅದು ಸೊ ಅದು ಬಂದಾಗ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯ